আল্লাহ হজরত জি মালানা সাদ সাহেব দামাক বরকাতুম ক্যামেরার মোবাইলের ব্যাপারে কিছু আলোচনা করছিলেন এটা তো উনি অনেক আগে থেকেই করেন তো এর মধ্যে যে জিনিসটা আমরা পাই যে ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল পকেটে রাখা হারাম পকেটে ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল রাখলে দিলে ফেরেস্তা আসবে না যে আলেমগঞ্জ ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল রাখাকে জায়জ বলেন তার ওলামায় সু বারবার উনি কসম খেয়ে ওটা বলছেন যে তার ওলামায় সু তো এটা তাফসিল হইতেছে এটার জবাব হইতেছে অভিযোগকারী যেভাবে মহতারাম হজরতজির কথাগুলো লিখেছেন সে কথাগুলো থেকে আমরা তিনটে জিনিস পাই এক ক্যামেরাগুলো ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল হারাম হওয়া দুই পকেটে রেখে নামাজ পড়লে নামাজ না হওয়া তিন যারাই ক্যামেরাওয়ালা মোবাইলকে জায়জ বলেন তারা ওলমায় সু ও গাধা প্রিয় পাঠক প্রথমে ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল অ্যান্ড্রয়েড সেটের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা ঢাকা থেকে সদ্য প্রকাশিত আটজন মুফতির স্বাক্ষরিত ফতোয়ার একাংশ তুলে ধরছি বলতে গেলে এ ধরনের সেট পকেটে টেলিভিশনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে তার টিভির ভয়াবহতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে এখন নাজুক পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানের এই যন্ত্রটি অধিকাংশ যেহেতু গুনাহের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তাই এর ব্যাপার ব্যাপকভাবে জায়জ হবে না গুণামুক্ত সেট দিয়ে প্রয়োজন পুরা করতে হবে নিচে পুরো ফটোটি আমি একটা পিকচার এগুলো আপলোড করে দিয়ে দিব এই চ্যানেলের মধ্যে তো দুই নম্বর হাকিমুল মত আল্লাহ মাশরাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ লিখেন গ্রামোফোন যেটা কলের গান রেকর্ডকৃত শব্দাবলী শ্রবণের যন্ত্র বিশেষ যেহেতু বিনোদনের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং হুকুম অধিকাংশের উপর ভিত্তি করে এই কারণে কারণে গ্রামোফোনের ব্যবহার এর ক্রয় বাজানো শোনা শোনানো না যা না যায় যদিও কোরআন শরীফ শোনার জন্য হয় তিন মুফতি কেফায়তুল্লাহ সাহেব রহমত লিখেছেন গ্রামোফোনে কোরআন শরীফের আয়াত ও সুরা সমূহকে প্রকাশ করানো না যায় কেননা এতে আল্লাহর পবিত্র কিতাবের অপমান হয় আর এই উদ্দেশ্যে সরকারির কোরআন তেলোয়াত করে উজ্জ্বলত বিনিময় নেওয়া সম্পূর্ণভাবে হারাম এই রেকর্ড সমূহকে খরিদ করা ব্যবহার করাও জায়জ নেই যদিও প্রকাশ্যভাবে ইহা কোরআন তেলোয়াত শোনা ও শোনানো কিন্তু সোনার এই তরিকা কোরআন শরীফের হেতরামের খেলাফ যেহেতু আমভাবে গ্রামোফোনের ব্যবহার খেলা তামাশা বিনোদনের জন্য ব্যবহার করা হয় এটা মুফতি কেফাতুল্লাহ সাহেব লিখছেন কেফায়তুল মুফতি খণ্ড নাম্বার নয় পৃষ্ঠা একশো আশিটি দেখে নিতে পারেন আপকি মাসায়েল ওর ওনকা হাল কিতাবের কয়েকটি ফতোয়া তুলে ধরছি চার নম্বরে আছে টিভি দেখা ভালো মন্দ মোতালাকান হারাম খণ্ড আট পৃষ্ঠা চারশো চৌত্রিশ টিভি হলো মূলগতভাবে নাপাক টিভি খারাপ কাজে ব্যবহার করাও খারাপ ভালো কাজে ব্যবহার করাও খারাপ বরং অতি খারাপ কারণ দিনকে এরকম অপবিত্র জিনিসের সাথে জড়িয়ে দেওয়া আরেক অপরাধ খণ্ড নাম্বার আট পৃষ্ঠা চারশো তিরিশ টিভি এবং টিভির ভিডিও ক্যামেরা মোবাইল ইত্যাদিকে মোতালাকান ভালো কাজে হোক বা খারাপ কাজে হোক হারাম মনে করি খণ্ড নাম্বার আট পৃষ্ঠা চারশো আটাশ টিভি দেখা গোনা শাস্তি আবশ্যককারী ও লানত আবশ্যককারী খণ্ড নাম্বার আট পৃষ্ঠা চারশো আটত্রিশ এখন প্রশ্ন যদি টিভি দেখা হারাম হয় তাহলে ওলামে ক্রামেতে আসেন কেন এক মুফতি সাহেব ফতোয়া দিলেন টিভিতে ইসলাহী প্রোগ্রাম আকলাখি প্রোগ্রাম বিনোদনমূলক প্রোগ্রাম ও দিনী প্রোগ্রাম সময় দেখার মধ্যে কোনো খারাপই নেই যে ওলামাগান ছবি দেখা হারাম বলেন ওনাদের ছবি সময় প্রতিদিন পেপার পত্রিকায় ছাপা হয় কোনো নতুন জিনিস সত্যকতভাবে না ভালো না খারাপ ভালো এবং খারাপই ওই জিনিসের ব্যবহারের উপর হয়ে থাকে এরকমই টিভির মাসালাটি এখন মালানা সাহেব আমরা কি করব উত্তর হইতেছে এই ফতোয়াটি সম্পূর্ণ ভুল টিভি হইতেছে হারাম কেননা টিভির ভিত্তি হচ্ছে ছবির উপর আর ছবি সমূহকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম অভিশাপের কারণ বলেছেন ওলামাদের ছবি সমূহ পেপার পত্রিকা ছাপার দ্বারা একটা হারাম জিনিস হালাল হয়ে যায় না তবে এই হারাম তবে এই হারাম টিভির অভিশাপে দিন আকলাক মানবতা শিষ্টাচার ভদ্রতার শিকড়গুলিকে অন্তঃশাসূন্য করে রাখছে যে ব্যক্তি এই লানত অভিশাপকে জায়জ বলেছে সে ব্যক্তি তার পরিণাম ও ফলাফল সম্পর্কে বেখবর ও সে সরই দলিল সমূহ পরিবর্তে মাসলা হাতে আম্মা অর্থাৎ ব্যাপক প্রচলনের প্রয়োজনে উপর ফতা ভিত্তি রাখেন প্রপ্রিয় পাঠক আমাদের আকাবিরদের হজরতগঞ্জ টিভি ভিডিও গ্রামোফোন সম্পর্কে যে করা ফতো দিয়েছেন এর থেকে বোঝা যায় ওনাদের জামানায় আজকের এই ক্যামেরাওয়ালা বড় মোবাইলগুলো থাকলে এগুলো সম্পর্কে ব্যতিক্রম কোনো ফতো দিতেন না বরং ওনারা এগুলোকে হারামি বলতেন আমাদের অধিকাংশ যুবক যুবীদের ক্যামেরাওয়ালা বড় মোবাইলের মাধ্যমে ফেসবুক ইন্টারনেট মুভি নাটক গান ছবি তোলা ছবি দেখা ইত্যাদি যে সুবিধা পাচ্ছে যে টিভিকেও ছাড়িয়ে গেছে যে সত্য আজকে বিজ্ঞ মুফতিগণ বুঝতে পারছেন এ সংক্রান্ত আকাবির হৃদয় বিভিন্ন ফতো চারিত্রিক অবনতির বর্তমান পরিস্থিতি ইত্যাদি সব কিছুর প্রতি গভীর দৃষ্টি দিলে কথা প্রমাণ করে বর্তমান বিশ্ব ওলামে গ্রামের যে বিশাল জামাত আমাদের আকাবিরদের মেজাজকে ধারণ করে এই স্ক্রিন টাচ ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল টিভি ও ট্যাব ইত্যাদির ব্যবহারকে অপছন্দনীয় ও নায়েস বলে থাকেন তৃতীয়ত ওলামায় সুপ্রসঙ্গ যারা হারামকে হালাল বলে মোবাইল টিভি ঘরের টিভি নাটক মুভি দেখাকে জায়জ বলে ছবি তোলা ভিডিও করা ইত্যাদিকে গুনাই মনে করে না ইলম তারা ইলম দ্বারা দুনিয়া তেলপ করে বেপর্দা নারীদের সাথে অহরহ ওঠা বসা করে দাড়ি ছোট রাখ
ইমাম গাজ্জালি সাহাব রহমতুল্লাহ এহলুল কিতাবে ওলামায় সু আর ওলামায় আখিরাতে যে পরিচয় দিয়েছেন সেভাবে সেই প্রসঙ্গ টানলে তারা ওলামায় সু হয়ে যায় যারা এই ক্যামেরা মোবাইলকে জায়েজ বলে যে শক্ত কথনি বলেছেন সেই হিসাবে মোহতারাম মাওলানা সাদ সাহেব ওলামায় সু ও ত্রিপল গাধা বলে কোনো ভুল করেননি আপনারা যদি মাওলানা সাদ সাহেবের কোনো মাসলা নিয়ে সন্দেহ হয় মেহরবানি করে এহিলাউল উলুম গ্রন্থ যে কিতাবটা আছে অথবা কিমে সাদাত এগুলোর পড়লে সাথে সাথে সমস্ত মাসলা হাল হয়ে যাবে মাওলানা সাদ সাহেবকে গাধা বলার আগে বুঝতে হবে যে আপনি কাকে গাধা বলতেছেন এবং উনি কোথেকে এই মাস এই মাসলাগুলো রেফারেন্স দিতেছেন তাহলে আপনাকে বড় বড় ওলামা ক্রামকেও গাধা বলতে হবে না উজুবিল্লাহ যারা ওলামায় সু তাদেরকে ওলামায় সু বলছেন আর কি তাছাড়া বিশেষ মজলিসে বিশেষ পরিবেশে বিশেষ শ্রোতাদের বিশেষ হালত অনেক সময় অনেক কথা অনেকের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতেই পারে উনি তো ব্লিগের পুরনো সাথীদের মধ্যেই কথাগুলো বলছেন তারপরও লিখিত আকারে মোহতারাম মালানা যে বক্তব্য আমরা পেয়েছি তিনি লিখেছেন আমাদের জামানায় হজরজি যেটা বলেন আমাদের জামানায় মোবাইলে এরকম খেলাফের সরা শরীয়ত বিরোধী ও কথাবার্তা বরং নগ্নতা অশ্লীলতায় ব্যবহার হচ্ছে এই জন্য বান্দার রায় হলো এতে কোরআন শরীফ ঢুকিয়ে তেলত করা কোরআন করিমের সাথে বেয়াদবি করা এটা আমারও অনেক ওলামে ক্রামের রায় অন্যান্য আহলে এলিমের মতে এই তেলাফ থাকতে পারে কিন্তু বান্দা এটাকে বয়ন করতে গিয়ে এটাকে স্খলন্ত হলো যে ইতিহাদপূর্ণ মাসালা ভিন্ন মত অবলম্বনকারীদের বাতিল বলা জায়জের প্রবক্তাদেরকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা এদের কলমায় সু বলে দেওয়া সীমাতরিক্ত হয়ে গেছে সাধারণ মানুষদের এর থেকে বেঁচে থাকার বয়ন করতে বলা হয়েছে মোহতার মালানা স্বীকৃতি বক্তব্য আসার পরও কি আমরা এই নিয়ে বলাবলি করতে পারি যদি করি আমাদের উদ্দেশ্য কি আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন